தமிழ் பேசும் அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு தமிழூற்றின் வணக்கங்கள் தமிழூற்றின் மூலமா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ காவிரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆறுகளால் சூழப்பட்ட சுமார் அறுநூறு ஏக்கர் பரப்பு கொண்ட ஒரு தீவு நகரம் நமது திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீரங்கம் நாளை நம்ம நினைவுக்கு வருவது திருவரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி திருக்கோயில் நூத்தி எட்டு வைணவ திருத்தலங்களில் முதன்மையானதும் மிக பெரியதுமான ஸ்ரீரங்கம் பெருமாள் கோயில் நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஏக்கர் பரப்புல பிரசித்தி பெற்றிருக்கு பதினோராம் நூற்றாண்டில் ராமானுஜர் மற்றும் அவரது முன்னோடிகளால் தொடங்கப்பட்டு பின்பு பல்வேறு படையெடுப்புகளால் பாதையில் நிறுத்தப்பட்டு பதினாலாம் நூற்றாண்டில் பிற்பகுதியில் கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த கோயிலை சுத்தி தான் இந்த தீவு நகரமே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு இக்கோயிலோட சுற்றுச்சுவர் மொத்தம் ஏழு மதில்களை உடையது முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அடி அதாவது ஆறு மைல்களுக்கு மேல இந்த சுற்றுச்சுவரானது அமைக்கப்படுறதா சொல்லப்படுது இந்த கோயிலோட சுற்றுச்சுவர் உள்ளேயும் வெளியேயும் எண்பத்தி ஒரு கோயில்கள் இருபத்தி ஒரு கோபுரங்கள் முப்பத்தி ஒன்பது பௌலாயங்கள் எட்நூறு கல்வெட்டுகள் ஏழு புனித நீர்த்த குளங்கள் மற்றும் நீர்க்குளங்கள்னு இதோட சிறப்புகளை அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் இந்த கோயில் கோபுரங்களிலே தனித்துவம் வாய்ந்த வரலாறு கொண்ட ரெண்டு முக்கியமான கோபுரம் ஒன்னு ராஜகோபுரம் மற்றொன்று வெள்ளை கோபுரம் ராஜகோபுரம் நானூறு வருடம் பழமையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வரைக்குமே இது மொட்டை கோபுரமா தான் காட்சியளித்தது அகோபிலா மடத்தின் நாப்பத்தி நாலாவது ஜி எல் ஆச்சாரிய தலைமை ஆலோசகர் இதை முடிக்கிறதுக்கான நன்கொடைகளை துவக்க ஆரம்பிச்சாரு டாக்டர் எம் ஜி ஆர் மற்றும் பல்வேறு பிரபலங்கள் இதுக்கு நன்கொடைகள் கொடுத்து உதவினாங்க இதோட முழு கட்டமைப்பும் எட்டு ஆண்டுகளா கட்டப்பட்டது மார்ச் இருபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது இதனுடைய தற்போதைய உயரம் எழுபத்தி ரெண்டு மீட்டர் அதாவது இருநூத்தி பத்து அடி உயரம் கொண்டது உலகிலேயே மிகப்பெரிய மத கோபுரங்களில ஒன்றா சொல்லப்படுது இன்றளவும் ராஜகோபுரம் கம்பீரமா காட்சியளிக்கிறது இந்த ராஜகோபுரத்தோட உச்சியில இருந்து பார்த்தோம்னா இலங்கை தீவு தெரியறதா சொல்லப்படுது மற்றொன்று வெள்ளை கோபுரம் வெள்ளை கோபுரம் நூத்தி நாப்பத்தி நாலு அடி கொண்டது வர்ணம் தீட்டாமல் வெள்ளை நிறுத்த தாங்கி நிற்கிது டெல்லியை ஆண்ட அலாவுதீன் கில்ஜி அவருடைய படைத்தளபதி மாலிக் தென்னக படையெடுப்பின் போது ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கும் பெருமாள் சிலையை கொலையடிச்சாரு அலாவுதீன் கில்ஜியோட மன்னர் மகளுக்கு பரிசா கொடுப்பதற்கு சிலையை மீட்டெடுக்க பல வைணவர்கள் உயிர்த்திருந்ததாகவும் தேவர் அடியார்களில் உள்ள பெண் ஒருத்தி சிலையை மீட்டு வந்ததாகவும் திரும்பி சிலையை கொள்ளையடிக்க வந்த படைத்தளபதியை மயக்கி கோபுர உச்சியிலிருந்து தள்ளி தானும் உயிர்த்திருந்ததன் நினைவாகவும் பல வைணவர்கள் உயிர் துறந்ததன் நினைவாகவும் இந்த வெள்ளை வர்ணத்தை தாங்கி நிற்குது இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா அலாவுதீன் கில்ஜியோட மகள் பெருமாள் மீது அளவு கடந்த பக்தி நினைவா துலக்கநாச்சி அரு சன்னதி இன்றளவும் அமையப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு சிறப்பா சொல்லப்படுது இன்றளவும் பெருமாள் நகர்வலம் வரும்போது துலுக்கநாச்சி அரு சன்னதிக்கும் ஒரு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாள் கோயிலில் கொண்டாடப்படும் விழாக்களிலேயே முக்கியமான விழா ஏகாதேசி மார்கழியில் வரும் வளர்பிற ஏகாதேசி மூற்ற ஏகாதேசின்னு சொல்லப்படுது மற்ற வைணவ கோயிலை காட்டிலும் இருபத்தி ஒரு நாள் கொண்டாட்டமாக இந்த கோயிலில் கொண்டாடப்படுது ஏகாதேசி முந்தைய பத்து நாள் பகல் பத்தாகவும் ஏகாதேசி அடுத்து வரும் பத்து நாட்கள் ரா பத்தாகவும் கொண்டாடப்படுது ஏகாதேசி அன்று திறக்கப்படும் பரமபத வாசல் ரா பத்து காலம் முழுவதும் திறக்கப்பட்டிருக்கும் சுமார் பத்து லட்சம் மக்கள் ஏகாதேசி விழாவில் கலந்து கொள்வதாக சொல்லப்படுது இக்கோயிலின் மற்றும் ஒரு சிறப்பு ஆயிரம் கால் மண்டபம் இந்த ஆயிரம் கால் மண்டபத்தை ஆழ்வார்களில் ஒருவரான திருமங்கை ஆழ்வாரால் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒரு தூண்கள் மட்டுமே எழுப்பப்பட முடிந்தது ஏகாதேசி விழாவின் போது மீதமுள்ள நாற்பத்தி ஒன்பது தூண்களும் மரத்தூண்களாக மணல்வெளியில் எழுப்பப்பட்டு ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் பன்னிரு ஆழ்வார்கள் மற்றும் நம்பெருமாள் இரத்தினாங்கியில் காட்சி தருகிறார் 
இக்கோயிலில் உள்ள மற்ற சன்னதிகளில் உடையவர் எனும் ராமானுஜர் பூத உடலில் காட்சியளிக்கிறார் வருடத்திற்கு ஒருமுறை நடக்கும் திருமஞ்சனத்தில் பச்சை கற்புரம் மற்றும் குங்குமப்பூ இவரது திருமேனையில் சாற்றி பூதுடலானது பாதுகாக்கப்படுகிறது இக்கோயிலில் இருக்கும் மற்ற சன்னதிகள் தாயார் கண்ணாடி ஆண்டாள் பெரிய திருவடி எனும் கருடன் சன்னதி பட்டாபிராமன் சக்கரத்தாழ்வார் தன்வந்திரி ஹயக்ரீவர் பால் மேற்கொண்ட ஆஞ்சநேயர் சன்னதி இப்படிப்பட்ட பல்வேறு சன்னதிகள் இக்கோயிலில் உள்ளது ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் பெருமாள் கோயில் கலாச்சாரம் மற்றும் பழமை மாறாமல் பாதுகாத்ததற்கான இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு யுனெஸ்கோ விருது வழங்கி சிறப்பித்துள்ளது தமிழகத்திலேயே முதன் முதலா இந்த கோயிலுக்கு இவ்விருது வழங்கப்படுவது பெருமைக்குரிய விஷயமா கருதப்படுது ஸ்ரீரங்கம் நம் பெருமாள் கோவில் தொடர்புடைய மற்ற கோயில்கள் ஸ்ரீ அழகிய மணவாளன் பெருமாள் கோயில் திருச்சிற்று மனச்சநல்லூர் போகும் வழியில சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது அடுத்ததும் திருவெள்ளாறை புனகிரி காட்சி பெருமாள் கோயில் திருச்சிற்றூர் துறையூர் போகும் வழியில பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது மற்றொரு கோயில் ஸ்ரீ வடிவழகிய நம்பி பெருமாள் கோயில் ஸ்ரீரங்கம் மற்றும் அன்பில் போர் வழியில இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயிலுக்கு வரும்போது இது தொடர்புடைய மற்ற கோயில்களுக்கும் சென்று பெருமாள தரிசிச்சுட்டு வாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் பார்க்க தமிழ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க Oh